Warten hat ein Ende. Endlich sind wir wieder zurück mit unserer Pre-Game-Show, mit dem Blick auf das kommende Spieltagswochenende der Wild Wings. Und heute Abend steht das Derby an. Deshalb haben wir für dieses Spiel zwei ganz besondere Gesprächsgäste an Land gezogen. Zum einen Wayne Heinz, ihr kennt ihn natürlich, die Älteren vom Eis, die Jüngeren als Coach der U20, der Wild Wings Future und sein Bruder Gord Heinz, auch in Deutschland zurzeit. Und ja, die zwei haben richtig Derby-Erfahrung, ganz speziell beim Duell Schwenningen gegen Mannheim. Wayne, ähm, dein Herz, man sieht es auf der Brust, ist bei den Wild Wings hängen geblieben. Nichtsdestotrotz auch große Erfolge gefeiert im Trikot der Adler. Lass uns doch mal so ein bisschen auf das Spiel heute Abend direkt blicken. Was macht das? Du vielleicht die Trainerperspektive mit einem Coach. Ist da noch mal so ein bisschen extra Anspannung da vor so einem Derby? Auf jeden Fall. I mean, you know, ich habe für beide gespielt. Steve Walker hat auch für Mannheim gearbeitet. Um, er wird ganz angespannt. Und jeder in Schwenningen merkt, dass das ist Derby Fieber hoch 10 heute Abend. Und uh, jeder will was zeigen. Und das ist das erste Spiel der Saison. So es ist noch mal. Es wird ein volles Haus sein. Um, jeder freut sich auf den Moment, vielleicht die erste Helden zu sein hier in Schwenningen für die Saison. Gord, uh, we had the coach's perspective with your brother. No going into a player's mindset. Um, you have played as a favorite for Mannheim and as a little bit underdog role here for Schwenning. And so um, let's make a step into the locker room of both teams, probably start with Mannheim and then with Schwenning. And so what is a Mannheim player thinking about tonight's game in that packed arena, sold out arena? And what would the Wild Wings player probably have in mind to come out here tonight? Sure, I'd say, I'd say like from the Mannheim perspective, you know, you are a favorite, but you're still just starting the season. So you want to come and start it the right way. And you know that as a road game in Schwenningen, it's very hard. It's a, it's a big derby match, and, and the Schwenningen fans are so supportive of the team and loud. And so it's a, it's a tough place to play as a road team. Uh, the rink's a little smaller. It's a, it's a tough place to play. And so I think the Mannheim guys would be excited, but, uh, but, but you know, nervous at the same time. Um, from Schwenningen's perspective, um, you know, it's a, it's a, it's a nice feeling because you as an underdog you are just searching for some kind of success and you're you're it's it's a little bit less pressure frankly but it's uh exciting to play at your home rink you know it's exciting uh stimmung is is awesome and yeah. so um i think they would um have have everything to win and and uh, not not at, you know you still got to lose it's pro professional hockey you don't want to lose but um but they have a lot to gain and so it's a uh, It's maybe a little more exciting to be in the Schwenningen dress room than the Mannheim one. Well said. You mentioned the atmosphere in here. Um, is there anything that stands out as a player in a derby? Do you feel that different energy on the ice? Yeah, for sure. I, I know that uh, in particular when we were in Schwenningen, playing Mannheim was the biggest game for all the time, every single season, every single time we got to play them. And so um, it is a, a different feeling. It's, it doesn't matter um, how excited you can be and and how much mental toughness you can have to bring yourself to a certain level, the, the added e extra atmosphere of a, of a derby game just gives you a little bit more. And it's, it's, it's something that's very hard to recreate inside yourself. It just has to be the atmosphere and the, and the situation. And in, in, in Schwenningen in particular, Schwenningen versus Mannheim, it's a, big, it's a big deal. So as a player, you're going to have a little bit more. Looking a little bit forward, a season is not just a sprint, it's more like a marathon. You have been on, on successful teams, not just on um, club level, also winning a silver medal with Team Canada 1992 in Lillehammer. Yeah. Yeah, probably some great memories. Um, what makes a team a successful team? Well, so many things, I think. But uh, for the most part, the successful teams have very good players. <laughs> um, great goaltending. Yeah. Um, and then, you know, there has to be a certain uh, uh, brotherhood that, that develops generally and uh, a little bit of, of uh, willingness to sort of sacrifice and play for each other. And, I mean, these are all kind of cliche things, but it is true. In order to win, um, your team has to be good anyways, but you also have to have a, a little bit of a cohesiveness that just works together. So, you know, play with your brother. It's, a, it's the best way. That's perfect. There's a chemistry uh, from alone. Wir haben hier auch zwei Brüder, Wayne, äh, die Spink-Zwillinge. Genau. Merkt man das bei denen einfach, dass vielleicht wie bei euch früher, dass da so diese natürliche Ver Verbindung einfach immer gegeben ist? Ja, da, total bei den Spinks, du siehst es. Ich meine, die sind Zwillinge, ist noch intensiver, sage ich mal. 
Um, du merkst, wir wissen genau, wo die anderen stehen und alles. Und du merkst, ich bin mean, hier viel im Training und alles. Wir reden einfach viel mehr miteinander. Es ist nicht, dass wir die anderen ausschließen. Es ist einfach leichter, dass dein Bruder, wir haben mehr Zeit zusammen und uh, wir verstehen blind, was einander macht. Und uh, es passt auch zusammen. Und, Du arbeitest viel mit jungen Spielern zusammen, ganz logischerweise. Ähm, jetzt sind natürlich auch durch die U23-Regelung immer wieder junge Spieler mit auf dem Eis. Ähm, wie bereitet man so einen jungen Spieler auf so ein großes Spiel vor? Ich glaube, es, es ist einfach, wie mein Bruder gesagt hat, die Derby-Atmosphäre und alles. Es ist einfach, es, irgendwie ist ein innerlicher Selbstmoment, der pusht es selber. Um, die Nervos, Nervosität wird immer sein bei jungen Spielern. Wir müssen das irgendwie bearbeiten und alles. Aber in einer Derby-Stimmung wie das, ist es nicht schlecht, so nervös und energetisch zu sein. Und als junge Spieler, wir müssen die Energie bringen uh, in die Mannschaft. Und uh, ich denke, wir haben sehr gute junge Spieler hier, die können diese Aufgabe ausführen. Ähm, Blick nach vorne auf die ganze Saison nochmal. Was rechnest du für Mannheim? Was, was rechnest du denen aus? Und was sollte für die Wild Wings möglich sein dieses Jahr? Well, klar, Mannheim, is immer, Mannheim geht immer rein als Titelfavorit. Um, klar, mit der Budget und der Organisation und der Professionalität und den Möglichkeiten, die wir haben, musst du immer vorne sein. Und wenn die nicht vorne sind, dann merkst du, dass es kriselt, ganz granatmäßig. <laughs> uh, bei uns, klar, wir wollen immer versuchen, in die Playoffs zu kommen. Es it wird immer schwierig sein. Um, wir haben ein paar Mal an der Tour geklappt, einmal rein. Um, jetzt müssen wir schauen, dass vielleicht machen wir den nächsten Schritt and uh, our full record says on Spielen. Gord, a last question for you now. Um, what's the result going to be tonight? What's what, sorry? The result. Ha, <laughs> well, given I'm on Wild Wing TV, I'm going to go with uh, Schwenningen's going to actually, I actually believe, I think sometimes beginning of the year, lots of uh, um, un uncertainty about how everyone's going to play, what the right way to play is. So I think the uh, Stimmen atmosphere, Uh, gives Schwenningen a little bit of an advantage and I think they pull out a 4-3 win. Perfect. Das war die erste Sendung von Pre-Game Talk in dieser Saison und einen viel schöneren Start hätten wir uns gar nicht wünschen können. Really appreciate your time, gentlemen. Thank you very much and we're looking forward. Wir freuen uns riesig auf den Saisonauftakt der Schwenninger Wild Wings heute Abend mit dem Derby gegen die Adler Mannheim. Thanks a lot, gentlemen.